मित्रांनो आज आपण इयत्ता सातवी जनरल सायन्समधील प्रकरण क्रमांक दोन टॉपिक नंबर सेकंड प्लॅन्ट्स स्ट्रक्चर अँड फंक्शन या प्रकरणावर आधारित एक्सरसाइज आणि त्याची उत्तरे पाहणार आहोत तर सर्व विद्यार्थ्यांचं लर्न सायन्स विथ फन या यूट्यूब चॅनलमध्ये प्रथमतः सर स्वागत करतो आणि आपण अतिशय आयडियल असे प्रश्न आणि त्याची उत्तर आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहे तर नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडणार आहे अशी खात्री मी बाळगतो आणि आपण सुरू करतोय टॉपिक नंबर सेकंडमधील क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज विथ आन्सर्स पहा मित्रांनो तर पहिला प्रश्न तुमच्या समोर इथं ओपन झालेला आहे घेऊ एक्झाम्पल ऑफ थ्री प्लॅन्ट्स दॅट हॅव तीन तीन उदाहरणं आपल्याला द्यायची आहेत तर फर्स्ट क्वेश्चन आहे स्पायनी फ्रुट्स स्पायनी फ्रुट्स कशाला म्हटलं जातं तर एक्झाम्पल्स पहा त्याचे भरपूर असे उदाहरणे आहेत परंतु आपल्याला तीन तीन एक्झाम्पल हवे आहेत जॅकफ्रूट ब्लॅकबेरी अँड ब्रेड फ्रुट्स त्यावेळी तुम्हाला चित्रासुद्धा इथे दिसत आहेत म्हणजे तुम्हाला समजावून घेण्यासाठी सोपं जाणार आहे जॅकफ्रूट पहा आपल्या नेहमी माहिती असतं ब्लॅक मलबरी काळ्या रंगाचं आहे आणि ब्रेड फ्रुट्स हे तीन उदाहरणे जे आहे ते स्पायनी फ्रुट्स म्हणून ओळखले जातात बी पाहू आपण आता स्पायनी स्टेम स्पायनी स्टेम चे जे खोड जे आहे ते स्टेम स्पायनी असलेले उदाहरण आपण पाहतोय पहा तुमच्या समोर येते दिसत आहे सॅगोपाम कॅक्टस कॅक्टस बघा तुम्ही रोज हे तिन्ही काय आहेत स्पायनी स्टेम त्यांचे खोड जे आहे ते स्पायनी आहेत असं आपल्याला चित्रावरून दिसतं थर्ड वन पाहजो आपण आता येते रेड फ्लावर रेड रंगाचे फ्लावर्स कुठले कुठले आहेत पहा रोज आहे कार्डिनल आहे आणि हिबिस्कस आहे तर पहा चित्रात तुम्हाला दिसत आहेत रोज कार्डिनल अँड हिबिस्कस फ्लॉवर्स विच आर रेड फ्लॉवर्स ऑर रेड इन कलर आफ्टर देन डी पहा येलो फ्लॉवर्स कुठले असतील तर पाहताय तुम्ही रोज सनफ्लावर सन रोजेस हे रेडमध्ये सुद्धा आहेत आणि येलोमध्ये सुद्धा आहेत सो रोजेस सनफ्लावर अँड ट्युलिप दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ येलो फ्लॉवर्स त्यानंतर आपण पाहतोय लिव्ज विच क्लोज ॲट नाईट रात्रीच्या वेळी उमलणारे असे कुठले एक्झाम्पल आहे तर हिबिस्कस बघा क्लोज झालेलं आहे ट्युलिप आणि पॉपीज दीज आर द एक्झाम्पल्स विच आर क्लोजेस ॲट नाईट त्यानंतर आपण पुढचा प्रश्न पाहतोय मित्रांनो सिंगल सीडेड फ्रुट्स म्हणजे ज्यांचे जे शीड्स असतात ते एकच असणारे मोनोकॉट म्हणतो आपण त्याला सिंगल म्हणजे एक आणि एकच असणारे मँगोचं सीड पहा एकच असतो त्यानंतर चेरीचं सीड एकच असतो आणि पीच असं सुद्धा सीड एकच असतो तर हे चित्रामध्ये तुम्हाला इथं कळतं म्हणजे लक्षात ठेवण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला नक्कीच सोपं जाणार आहे त्यानंतर आपण पाहतोय पुढचा प्रश्न तो आहे पुढचा प्रश्न मँगो मेनी सीडेड फ्रुट्स अनेक सीड असणारे एकाच फळामध्ये अनेक सीड असलेले कुठले आहेत तर पहा तुमच्या समोर एक्झाम्पल स्ट्रॉबेरी आहे वरचं भरपूर त्याच्यामध्ये सीड्स असतात दुसरं आहे वॉटरमेलन खलिंगण म्हणतो आपण ॲपल्स ॲपल्समध्ये सुद्धा भरपूर काय असतात सीड्स असतात प्रश्न क्रमांक पहिला ते संपलेला आहे आपण प्रश्न क्रमांक सेकंडकडे जातोय ऑब्झर्व एनी वन फ्लॉवर अँड इट व्हेरियस पार्ट्स अँड डिस्क्राईब इट इन युअर ओन वर्ड्स तर पहा मित्रांनो तुमच्या समोर एक इथे फ्लॉवर आहे त्याचे विविध भाग दिले आहेत प्रत्येकाचा आपला अभ्यास करायचा आहे तर पहा प्रत्येकाचा अभ्यास कॅलॅक्स कोरोला अँड्रोसेम गायनोसेम आर डिफरंट पार्ट्स ऑफ द फ्लॉवर कॅलॅक्स सगळ्यात बाहेरचा जो ग्रीन इन कलर आहे कोरोला विच इज डिफरंट इन कलर अँड्रोसेम म्हणजेच मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे गायनोसेम हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट असणार आहे तर पहा प्रत्येकाच्या थोडक्यात कॅलॅक्स काय करतं लिफ लाईक पार्ट्स कॉड सॅपल त्याला सॅपल सुद्धा म्हणतो इट इज ऑलवेज इन ग्रीन कलर अँड दे फॉर्म द कॅलॅक्स म्हणूनच सॅपलपासून कॅलॅक्स तयार झाला तो ग्रीन इन कलर असतो दुसरा आहे सगळ्यात बाहेरचा भाग होता कॅलॅक्स नंबर टू आहे कोरोला दिस इज मेड अप ऑफ कलरफुल पार्ट्स ऑफ द पेटल त्याला पेटलपासून तयार झालेला आहे प्रत्येक फुलामध्ये त्याचा रंग वेगळा असतो इट हॅज अ डिफरंट कलर इन डिफरंट फ्लॉवर अँड अँड्रोसेम इट इज मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे फ्लॉवरचा इट कंटेन स्टेमेन त्याच्यावर स्टेमेन असतं स्टेमेन वर काय असतात फिलॅमेंट आणि अँथर असतात आणि तिथून असते पोलन ग्रेन्स कुणाकडे जात असतात तर गायनोसेमकडे जात असतात पोलिनेशनसाठी तर पहा गायनोसेम दिस इज द फिमेल रिप्रोडक्ट पार्ट ऑफ द फ्लॉवर दिस इज मेड ऑफ ऑफ कार्पेल ते कार्पेलपासून तयार होतं त्याचे तीन भाग आहेत स्टाईल स्टिग्मा अँड ओव्हरी आणि या स्टिग्मावर जो स्टिकी आहे त्याच्यावर पोलनग्रेन्स आलेले असतात कुणाकडून अँड्रोसेमकडून आणि तिथून ओरीकडे जातात आणि 
पोलिनेशन घड़त दीज आर द इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द फ्लावर तो कैलैक्स कोरोला एक्सटीरि पार्ट आता है एंड्रोसेम और गायनोसेम ही इंटीरि पार्ट्स आता पुढ़ प्रश्नाक जो क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट आर द डिफ सिमिलरिटीज एंड डिफरन्सेस बिट्वीन तो सिमिलरिटी एंड डिफरन्सेस आप पहा तुम्हारे जवार और मूग से पिक्चर दिस्त है मूंग तो पहा जवार इट इज अ टाइप ऑफ मोनोकॉट प्लांट मूंग इट इज टाइप ऑफ डायकॉट प्लांट इट इज फाइब्रस रूट दैट इट हैज अ टैप रूट द ल्यूज ऑफ जवार प्लांट शो पैरल फेनेशन और हम जे है दी शो रेटिकुलेट फेनेशन रेटिकुलेट एंड पैरल मे फरक है पैरल मे समर आता रेटिकुलेट हे समांतर समांतर नहीं तो अशा रीति ने जवार और मूंग सेकंड एक्जाम्पल आप ओनियन एंड कोरेंडर मे का डिफरन्सेस है पहा तुम्हारे ओनियन दिशो एंड कोरेंडर मे दो ही तुम्हारे उपलब्ध है पर डिफरन्स संगता अगेन ओनियन इट इज मोनोकॉट इट इज अ डायकॉट कोरिएंडर इट इज टाइप ऑफ व्जिटेबल ओनियन व्जिटेबल मे कोरियन इट इज टाइप्स ऑफ हर्ब मे ओनियन इट इज इडिबल पार्ट इज अ बल्ब हे जो वरचा खाने का पार्ट आतो अपन खातो इडिबल है बल्ब मन तो हेच इडिबल पार्ट जो है तो लीप और स्टीम ये अपन दोनों खात सो दिस इज द सेकंड एक्जाम्पल थर्ड एक्जाम्पल पहतो अपन आता सीयर लिव्ज ऑफ मनाना एंड लिव्ज ऑफ मैंगो मे के पान और मैंगो ची पान कशा पद्धति पहा लिव्ज ऑफ बनाना तो पहतो अपन द लिव्ज ऑफ बनाना आर व्री लॉन्ग मोटे आता लिव्ज ऑफ मैंगोज आर शॉर्ट इन साइज छोटे आता इट हेज पैरल फेनेशन ते पैरल फेनेशन है लिव्ज ऑफ मैंगो जे कैसे रेटिकुलेट फेनेशन आता तो पा चित्रा जो फर्स्ट एक्जाम्पल है तो बनाना चाहिए सेकंड एक्जाम्पल तो मैंगो है सो दिस इज द थर्ड डिफरन्स इज बिट्वीन लिफ ऑफ लिफ ऑफ बनानाज एंड मैंगो नर प्रश्न चौथा कोकोनट ट्री एंड जवार स्टैक प्लैंड मे का फरक है कोकोनट नारलाज जवार स्टैक प्लैंड मे का डिफरन्स ये पहतो अपन कोकोनट ट्री इट इज ग्रो अप टू फिफ्टीन टू ट्वेंटी थ्री मीटर्स अतिशय उच वाड़ो जवार इट जस्ट ग्रो टू टू थ्री मीटर लिव्ज ऑफ कोकोनट ट्रीज आर अरेंज स्पायरली स्पायरली जोड़े वाड़ जता ट्री से लिव्ज एंड लिव्ज ऑफ जवार स्टैक प्लैंट्स अरेंज इन अपोजिट मैम अपोजिटला एकमेक विरोध का लिव्ज ये अतर ये स्पायरली वाड़ेल अशा पद्धति कोकोनट ट्री एंड जवार स्टैक प्लैंट मेरा डिफरन्स अपन पाला नेक्स्ट क्वेश्चन का वालत है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इमेजेस इन ओन वर्ड्स दोन इमेजेस दिल्ली है मित्रनो अपन पहतो आता पहले ए आज उत्तर का इमेज ए का संगत रिप्रेजेंट सीड सीड है एंड इट्स क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन के सीड कन्सिस्ट ऑफ सीड कोट बोल सीड कोट है कोठेलेडॉन है कोठेलेडॉन मे ओनली वन एंड एन एम्ब्रॉय मे एम्ब्रॉय तुम्हारा दिखते है एम्ब्रॉय हे अर्थ है स्मॉल आता अपने बाबी का मन तो एम्ब्रॉय छोटा सा बाढ़ अल तो एम्ब्रॉय मन तो भ्रण तस तो सुधा भ्रूण है जेवा की उत्पत्ति तो होता है सेकंड वन इज बी बी पॉइंट पहा इमेज बी बी प्रेजेंट मोनोकॉट एंड डायकॉट सीड पहा पैल जे दिता है मोनोकॉट है एंड सेकंड जे दिता है तो मेरा डायकॉट सीड है दोन भाग जैसे होता डायकेटोलेड कि डायकॉट सीड अस मन तो आफ्टर दिन क्वेश्चन नंबर फाइव मोट वर्ड्स डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लैंट बगा प्लैंट से अपन डिफरंट पार्ट्स पहतो तुम्हारे दिस्त है फ्लावर है लीफ है फ्रूट्स स्टेम प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट भरपूर अ प्रकार है तो प्रत्येका आंसर अपन शोधत है पहा हा जरा मोटा प्रश्न है सी हियर द पार्ट्स ऑफ प्लैंट्स रूट काय करतो फंक्शन एब्जॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स और वाटर शोषण घाय प्राइमरी रूट फर्स्ट रूट टू इमर्जेट जर्मिनेशन सुरुआत जर्मिनी होने अंकुरित होने प्राइमरी रूट आता तेज रूपांतर कशात होता सेकेंडरी रूट रूट द ब्रांच आउट फ्रॉम द प्राइमरी रूट प्राइमरी पास सेकेंडरी तैयार होता स्टेम स्टेम जे खोड़ है सपोर्ट द ल्यूज एंड पोजिशन देम सो दैट कैन रिशीज मच सनलाइट एज पॉसिबल मुख्य भाग है तो स्टेम लीप प्रोड्यूस फूड फॉर प्लैंट लीप मे मजे का तैयार होता अस्त अन्न तैयार होता अस्त फ्लावर का करते इट इज अ सेक्शुअल ऑर्गैन सेक्शुअल पार्ट है तो पोलिनेशन होने फर्टिलाइजेशन होने फ्रूट प्रोटेक्शन ऑफ सीड सीड का कवरिंग हा फ्रूट आतो नोड पार्ट ऑफ स्टेम वे द लिव्ज इमर्ज जिथु पानी की निर्मित होते खोड़ा तला नोड मन तो इंटरनोड द स्पेस बिट्वीन लिव्ज घू द प्लैंट हाइट एंड डिस्टन्स बगा दोन नोड मधा जो फरक है तुम्हें ऊस पाला तो दोन हम कंडा मन तो अपन फरक मे इंटरनोड आतो बड्स बड्स कंटेन्स अन्न डेवलप्ड टिश्यूज दैट कैन प्रोड्यूस न्यू स्टेम एंड लिव या बड़पासन परत नवीन वनस्पति की नवीन टिश्यू की निर्मित होती सो दीज आर द व्री इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ द प्लैंट एंड इट्स फंक्शन अपन पाले क्वेश्चन नंबर सिक्स कड़े तो सर्टन प्रॉपर्टीज आर मेन्शन बिलो फाइंड अ लीप करस्पॉन्डिंग टू ईच प्रॉपर्टी एंड डिस्क्राइब दोज प्लैंट्स पहा कहीं प्रॉपर्टीनुसार वनस्पति से अपने गुणधर्म शोधा बगा लिव्ज विथ स्मूथ सर्फेस अस वनस्पति है कि लिव्ज अतिशय स्मूथ आता पहा 
साउथर्न विलो असे भरपूर प्लॅन्ट्स असतात आपल्याला माहीत असलेला प्लॅन्ट आहे साउथर्न विलो पहा पहा त्याचे तुम्ही झाडावर पाहताय तर त्याचे जे लिव्ह जात अतिशय स्मूथ असे दिसत आहे तुम्हाला द साउथर्न वि विलो विच इज अ प्लॅन्ट स्मूथ लिव्ह त्यानंतर दुसरं बी बघतोय आपण लिव्ह विथ रफ सर्फेस रफ सर्फेस असलेले पानं अशा पद्धतीचे असतात सो एस्पेर एस्पेरिफोलिया असं त्याचं नाव आहे एस्पेरिफोलिया इज अ टाईप ऑफ प्लॅन्ट विच हॅज अ रफ लिव्ह अँड इट बिलॉंग्स टू कॅटर ऑफ श्रब मध्ये येतो हा झाडामध्ये येत नाही नंबर थ्री पाहतोय आपण आता नेक्स्ट फ्लेशी लिव्ह कोणाचे असतील तर फ्लेशी लिव्ह पहा तुमच्याकडं भरपूर एक्झाम्पल आहे फ्लेशी लिव्ह मध्ये आपण कसकोटा सुद्धा आपण ऍड करू शकतो जे डिझर्ट मध्ये आढळतं प्लॅन्ट स्विच लिव्ह आर कॉल्ड सकलंट अँड देर यूज फुल इन अ स्पेशली डेझर्ट एरिया डेझर्ट मध्ये जे असतात त्यांचे पानं कसे असतात फ्लेशी असतात त्यानंतर आपण पाहतोय स्पायनी ऑन लिफ स्पाईन्स लिफ और पानावर स्पाईन कुठं असतं तर काट्यासारखे तर तो कोण आहे एक्झाम्पल तुमच्या समोर आता पाहिलं आपण दॅट इज अ मेनी प्लॅन्ट्स ऑफ स्पाईन ऑन स्लेअर लिव्ह इट्स इज व्हेरी प्रोटेक्टिंग दम स्वेल फ्रॉम बिंग इटन अँड डिस्ट्रॉड बाय अनिमल्स पहा म्हणजे त्या वनस्पतीचं संरक्षण होण्यासाठी ते महत्वाचे असे स्पाईन असतात अकेसिया अलोवेरा अलोवेरा सारखे एक्झाम्पल वर तुम्हाला किंवा कसकोटा मध्ये तुम्हाला स्पाईन्स दिसण्याची दिसू शकतात तर सातवा प्रश्न आपण पाहतो लास्ट क्वेश्चन पार्ट ऑफ द प्लॅन्ट्स फाइंड द प्लॅन्ट्स पार्ट आता इथं ऑलरेडीच मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे असे जे आपण आत्ता पाहिले बट रूट कॅप रूट हेअर फ्लावर त्यानंतर रॅडिकल स्टेम पेटल्स त्यानंतर नोड वेन्स कॅलॅक्स असे भरपूर एक्झाम्पल तुमच्या समोर आहेत पहा रूट कॅप बट रूट हेअर फ्लावर रॅडिकल लिफ स्टेम पेटल्स वेन नोड कॅलॅक्स दीज आर द डिफरंट पार्ट ऑफ द फ्लावर किंवा पार्ट्स ऑफ द प्लॅन्ट्स आहेत तर अशा रीतीने इथे या प्रकरणातील सर्व सातच्या सात प्रश्नांची उत्तरे झालेली आहेत मित्रांनो नक्कीच तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडणार आहे जर तुम्हाला आवडलं तर शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आपण इथं थांबतोय धन्यवाद